Σαββατόβραδο, χαλαρά, το παρεάκι έχει κανονίσει σε σινεμά. Και εκεί που κάθεστε στα μισά της ταινία συνειδητοποιείς ότι πρέπει να πας επιγόντω στην τουαλέτα. Αναμενόμενο, δύο μπουκάλια ένα ψυκτικό κατέβασε πριν την ταινία. Άτιμα νεφρά, σε κάνανε ρεζίλι και στο μαράκι. Α έπαιρναν κι αυτά ένα ρεπό για λίγο, ή μήπω όχι. Έχει αναρωτηθεί ποτέ ποια είναι η χρησιμότητά του εκτό από το προφανέ. Για να ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά λοιπόν σε αυτού του δύο μικρού ταραξίε. Τα νεφρά είναι δύο διδυμάκια που βρίσκονται στα πλάγια τη οσφυγική μοίρα τη πονδυλική στήλη πίσω από το περιτόνιο. Ενώ το δεξί είναι λίγο χαμηλότερο από το αριστερό, επειδή ακριβώ από πάνω του βρίσκεται το σηκώτη. Είναι λίγο στριμόκολα εκεί μέσα, αλλά δεν πειράζει, το έχουν συνηθίσει. Έχουν διαστάσει περίπου 11x5 εκατοστά στου ενήλικε και σχήμα που όπω βλέπει θυμίζει φασόλι. Το κάθε νεφρό μοιάζει σαν να φοράει ένα καπελάκι, το οποίο είναι ένα ενδοκρινή αδένα. Παράγει δηλαδή κάποιε ορμόνε όπω ενδεικτικά η αδρεναλίνη και η αλδοστερόνη και ονομάζεται επινεφρίδιο. Αν τώρα πάρουμε το ένα νεφρό και το κόψουμε κάθετα, θα δούμε ότι από έξω προ τα μέσα έχουμε τα εξή στοιχεία: την κάψα που το περιβάλλει, τον φλοιό περιφερειακά και πιο μέσα το μυελό. Ο φλοιό αγκαλιάζει ολοκληρωτικά το μυελό και ταυτόχρονα τον χωρίζει σε τριγωνικέ δομέ που ονομάζονται πυραμίδε, ενώ τα χωρίσματα τα λέμε νεφρικέ στήλε. Η κορυφή τη κάθε πυραμίδα έχει μία μικρή δομή που ονομάζεται θηλή, η οποία διώχνει τα ούρα που παράγονται σε ένα μικρό κάλικα, ένα σωληνάκι δηλαδή. Πολλοί μικροί κάλικε ενώνονται και σχηματίζουν ένα μεγαλύτερο, και στη συνέχεια όλοι οι μεγάλοι κάλικε ενώνονται και πάλι και φτιάχνουν την νεφρική πύελο, το πρώτο κομμάτι του ουρητήρα. Ο ουρητήρα μαζί με την νεφρική αρτηρία και την νεφρική φλέβα φτιάχνουν μία δομή που λέγεται πύλη του νεφρού. Τέλο, το αίμα από τι νεφρικέ φλέβε αδειάζει στην κάτω κύλη φλέβα, ενώ οι νεφρικέ αρτηρίε τροφοδοτούν τα νεφρά με αίμα από την κοιλιακή αορτή. Οι ουρητήρε πάλι συνεχίζουν προ τα κάτω μέχρι που αδειάζουν στην ουροδόχο κίστη και εκείνη με τη σειρά τη στην ουρήθρα. Fun fact! Φαντάζομαι ξέρει ήδη ότι μπορεί να ζήσει χωρί πρόβλημα και με ένα νεφρό, αν π.χ. δωρήσει το ένα. Ήξερε όμω ότι υπάρχουν άνθρωποι που γεννιούνται με ένα μόνο νεφρό ή ακόμα και με δύο από τα οποία όμω λειτουργικό είναι μόνο το ένα. Κι όμω συχνά αυτά τα άτομα ζουν κανονικά χωρί πρόβλημα, ενώ συνήθω το ανακαλύπτουν σε τυχαίο έλεγχο. Αλλά αρκετά σε ζάλισα με την ανατομία. Πάμε στο ψητό. Ένα τρόπο για να θυμάσαι εύκολα κάποιε βασικέ λειτουργίε των νεφρών είναι το βρεγμένο κρεβάτι. Όχι αυτό το βρεμένο κρεβάτι, αυτό. Πάμε να τα δούμε όλα ένα-ένα από τα πιο απλά προ τα πιο περίπλοκα. Και ας ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Η καλσιτριόλη είναι μια βιολογικά ενεργή μορφή της βιταμίνης D και κρίνεται από τα νεφρά. Δουλειά της είναι να κάνει περιπολία στο αίμα σαν ορμόνη και να βοηθάει στην εντερική απορρόφηση του ασβεστίου συμβάλλοντας έτσι στην υγιή ανάπτυξη των οστών. Ας δούμε τώρα την ερυθροποίηση, δηλαδή την παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων στο μυελό των οστών, τα οποία είναι οι του οργανισμού για το οξυγόνο. Όταν τα επίπεδα του οξυγόνου στο αίμα είναι χαμηλά, ο φλοιό των νεφρών αυξάνει την παραγωγή μια γλυκοπροτενη που λέγεται ερυθροποιητίνη. Η ερυθροποιητίνη τρέχει στο μυελό των οστών και βοηθάει στον πολλαπλασιασμό των μωρών ερυθρών αιμοσφαιρίων, ενώ ταυτόχρονα τα προστατεύει από τυχόν απόπτωση. Έτσι, αυξημένη ερυθροποιητίνη μπορεί να βρει σε κάποιον που έχει ανεμία ή σε κάποιον που μόλι ανέβηκε στην κορυφή ενό ψηλού βουνού, καθώ εκεί η πίεση του οξυγόνου στον αέρα είναι μικρότερη. Και στι δύο αυτέ περιπτώσει υπάρχει ανάγκη για περισσότερα ερυθρά αιμοσφαίρια. Μάντεψε ποιο τρέχει να βοηθήσει. Αντιθέτω, όταν τα επίπεδα του οξυγόνου είναι νορμάλ, η ερυθροποιητίνη είναι λίγο πιο χαλαρή. Ποτέ όμω δεν σταματάει τελείω. Πάμε τώρα στο B. Έλεγχο πίεση του αίματο. Μόλι τα νεφρά εντοπίσουν μείωση τη πίεση, μείωση του νατρίου ή αύξηση του καλίου στο αίμα, αρχίζουν και εκρίνουν ένα ένζυμο που λέγεται ρενίνη. Αποστολή τη ρενίνη είναι να βρει μια πρωτενη που παράγεται από το σηκώτη και λέγεται αγιοτενσινογόνο και να το μετατρέψει σε αγιοτενσίνη 1. Μόλι το κάνει αυτό, η δουλειά τη τελείωσε. Η αγιοτενσίνη 1 όμω δεν ξεμπέρδεψε τόσο εύκολα. Ένα άλλο ένζυμο που παράγεται στου πνεύμονες αναλαμβάνει δράση. Έχει το εξαιρετικά πρωτότυπο όνομα μετατρεπτικό ένζυμο αγιοτενσίνη και η δουλειά του, όπω μαντεύει και από το όνομα, είναι να μετατρέπει την αγιοτενσίνη 1 σε αγιοτενσίνη 2. Έγινε και αυτό. Αρκετά σπάσαμε τα νεύρα τη αγκιοτενσίνη. Α τη στείλουμε στη δουλειά. Η αγκιοτενσίνη 2 λοιπόν κάνει τα αγκία να συστέλλονται, αυξάνοντα έτσι την πίεση του αίματο. Ταυτόχρονα όμω τσιγκλάει και τα επινεφρίδια να κάνουν και αυτά κάτι. Ε, δεν θα τα κάνει όλα αυτή. Τα επινεφρίδια λοιπόν παράγουν μία ορμόνη που ονομάζεται αλδοστερόνη, η οποία δίνει εντολή για περισσότερη κατακράτηση υγρών από τα νεφρά, απορροφώντα νάτριο με αντάλλαγμα αποβολή καλίου. Το μηχανισμό θα το δούμε πιο αναλυτικά παρακάτω. Αν τώρα για κάποιο λόγο αυτό το σύστημα τη ρενίνη αγκιοτενσίνη αλδοστερόνη λειτουργεί πιο έντονα, ο οργανισμό κινδυνεύει με υπέρταση, δηλαδή αυξημένη αρτηριακή πίεση. Πάμε τώρα σε αυτά που μα έμειναν. 
Οι συγκεκριμένε λειτουργίε πάνω κάτω έχουν τον ίδιο μηχανισμό, οπότε λέω να τι δούμε ταυτόχρονα. Α ρίξουμε μία ματιά πρώτα στην αιμάτωση του νεφρού. Η νεφρική αρτηρία χωρίζεται από την κοιλιακή αορτή και διακλαδίζεται μέσα στο νεφρό σε πολλέ μικρότερε αρτηρίε, μέχρι που φτάνει σε κάτι μικρά αρτηριάκια που λέγονται μεσολοβιδιακέ αρτηρίε και ταζουν το φλοιό με αίμα. Οι μεσολοβιδιακέ αρτηρίε χωρίζονται ακόμα μία φορά σε ακόμα μικρότερα αρτηριάκια που λέγονται προσαγωγά αρτηρίδια. Κάθε προσαγωγό αρτηρίδιο διακλαδίζεται σε ένα κουβάρι τριχοειδών αγγείων που ονομάζεται νεφρικό σπήραμα. Εκεί μέσα γίνεται το πρώτο βήμα για το φιλτράρισμα του αίματο. Έπειτα το νεφρικό σπήραμα ενώνεται σε ένα παγωγό αρτηρίδιο και στο τελευταίο κομμάτι του φιλτραρίσματο παίρνει το δρόμο τη επιστροφή, σαν φλεβίδιο που ενώνεται με άλλα πολλέ φορέ μέχρι να σχηματίσουν την νεφρική φλέβα που θα χυθεί στην κάτω κύλη φλέβα, η οποία αν θυμάσαι από το επεισόδιο με την καρδιά χύνεται στο δεξιό κόλπο τη, μεταφέροντα το βρώμικο α πούμε αίμα στον πνεύμονα, ώστε αυτό να αφήσει το διοξίδιο του άνθρακα και να πάρει οξυγόνο, και μετά να επιστρέψει στον αριστερό κόλπο τη καρδιά. Να ξέρω πολλέ καινούριε λέξει, ελπίζω μόνο να μην με έχει χάσει μέχρι εδώ. Α γυρίσουμε λίγο τώρα σε αυτή τη δομή ανάμεσα στο προσαγωγό αρτηρίδιο και το φλεβίδιο που ονομάζεται νεφρόνα. Α αγνοήσουμε προσωρινά τα γύρω αγκία ώστε να είναι πιο εύκολο. Κάθε νεφρό έχει περίπου 1 με 4 εκατομμύρια νεφρόνε. Εκεί μέσα ελέγχεται η ισορροπία των ηλεκτρολιτών, η ποσότητα του νερού που θα αποβληθεί, γίνεται η απομάκρυνση διάφορων τοξινών και διατηρείται η οξιοβασική ισορροπία ώστε να έχει το αίμα σταθερό πεχ Πάμε να δούμε το μηχανισμό στα γρήγορα. Ο νεφρόνα αποτελείται πρώτον από μία είσοδο που κρατάει το σπήραμα και λέγεται κάψα του Μπόμαν, ενώ αυτά τα δύο μαζί αγκαλίτσα λέγονται νεφρικό σωμάτιο. Και δεύτερον από το ουροφόρο σωληνάριο, μέσα στο οποίο γίνεται το ξεσκαρτάρισμα των ουσιών. Το πρώτο στάδιο του φιλτραρίσματο γίνεται στο νεφρικό σωμάτιο, όπου ουσίε όπω νερό, γλυκόζι, διάφορα αμινοξέα, ανόργανα ιόντα, κρεατινίνη και ουρία περνάνε στο σωληνάριο, ενώ μεγάλε πρωτενε ή ερυθρά αιμοσφαίρια δεν χωράνε να περάσουν. Και έτσι συνεχίζουν στο απαγωγό αρτηρίδιο. Αυτό σημαίνει ότι μέσα στο οροφόρο σωληνάριο δεν μπορεί να περάσει αίμα, επομένω η μεταφορά ουσιών προ και από αυτό γίνεται έμεσα. Θυμίζω ότι γύρω από όλο το σωληνάριο είναι μπλεγμένα μικρά αγγεία, μέσα στα οποία το αίμα παίζει πινκ-πονκ με το οροφόρο σωληνάριο από ασφαλή απόσταση, ανταλλάσσοντα έτσι ό,τι χρειάζεται. Α διώξουμε πάλι τα αγγεία και α το δούμε λίγο καλύτερα. Το πρώτο κομμάτι του σωληναρίου που συναντάνε οι ουσίε ονομάζεται εγγύσε πειραμένο σωληνάριο ή πιο απλά πρώτο σπυροειδέ τμήμα, το οποίο μεταφέρει πίσω στο αίμα μέρο του νατρίου ενώ ακολουθεί και ο πιστό του φύλλο στο χλώριο. Αν θυμάσαι από τη χημεία όμω, νάτριο και χλώριο σημαίνει αλάτι, το οποίο έχει την ιδιότητα να τραβάει νερό. Οπότε σε αυτό το τμήμα του σωλήνα απορροφάται πίσω στο αίμα και νερό. Ακολουθούν τα διτανθρακικά που είναι σημαντικά για τη ρύθμιση του pH, το κάλιο, ενώ απορροφώνται επίση σχεδόν ολοκληρωτικά και η γλυκόζη μαζί με τα αμινοξέα που πέρασαν από το σπήραμα. Αντιθέτω, σε αυτό το κομμάτι του σωλήνα εκρίνονται η όντα υδρογόνου ή αλλιώ πρωτόνια και τοξικέ ουσίε όπω αμμονία, κρεατινίνη και φάρμακα. Το επόμενο κομμάτι που συναντάμε είναι η αγγύλη του Χένλι. Από το δεύτερο κομμάτι τη αγγύλη, το αίμα τραβάει πάλι πίσω κάλιο, νάτριο και χλώριο. Εδώ όμω το νερό δεν ακολουθεί, καθώ δεν χωράει να περάσει από αυτό το κομμάτι του σωλήνα. Έτσι το περιβάλλον γύρω γίνεται λίγο πιο αλμυρό, α πούμε. Κάτι που θα μα χρησιμεύσει λίγο αργότερα. Το νερό όμω, όπω είπαμε και πριν, θέλει να πάει όπου πάει και το αλάτι. Οπότε ακολουθεί από άλλο δρόμο, δηλαδή από το πρώτο κομμάτι τη αγγύλη. Ό,τι νερό και ουσίε έμειναν μέχρι εδώ συνεχίζουν στο άπο εσπειραμένο σωληνάριο ή αλλιώ δεύτερο σπυροειδέ τμήμα. Όπου εκεί η αλτοστερόνη τραβάει πίσω στο αίμα νάτριο. Και ακριβώ όπω και πριν, ακολουθεί χλώριο και έπειτα ασβέστιο και διτανθρακικά, τα οποία ανταλλάσσονται με κάλιο και πρωτόνια, ενώ μεγάλο μέρο του νερού δεν μπορεί να περάσει ούτε από εδώ, οπότε απλώ ακολουθεί το δρόμο που έμεινε. Το τελευταίο κομμάτι του σωλήνα που συναντάμε είναι το αθρηστικό σωληνάριο, στο οποίο απορροφάται πάλι πίσω στο αίμα αλάτι και μέρο τη ουρία. Σε αυτό το κομμάτι του νεφρόνα παίζει σημαντικό ρόλο και μία αντιδιουρητική ορμόνη που μπορεί να τη δει και ω βασοπρεσίνη. Δουλειά τη βασοπρεσίνη είναι να τραβάει πίσω στον οργανισμό όσο περισσότερο νερό μπορεί. Οπότε μπορεί εύκολα να καταλάβει ότι εκρίνεται σε περιόδου αφυδάτωση. Αυτό το καταφέρνει ανοίγοντα το αθρηστικό σωληνάριο πόρου, τρύπε δηλαδή, από τι οποίε το νερό ξαναγυρνάει πίσω στο αίμα. Μην ξεχνά ότι το περιβάλλον τριγύρω είναι αλμυρό εξαιτία τη αγγύλη του Χένλι. Οπότε αν δώσουμε στο νερό την ευκαιρία να πάει προ τα εκεί, θα το κάνει. Εννοείται ότι αν έχει παραπάνω νερό όπω ο χρειάζεσαι, η διαδικασία αυτή δεν θα συμβεί. Τα έτοιμα πλέον ούρα θα αποβληθούν από το αθρηστικό σωληνάριο, ενώ πολλά πολλά σωληνάρια μαζί χύνονται μέσω μια κοινή θηλή σε ένα μικρό κάλικα. Τα ούρα συνεχίζουν στου μεγάλου κάλικε και έπειτα στην πύελο, στον ουρητήρα και στην κίστη. Και κάπω έτσι εσύ καταλήγει να ψάχνει απελπισμένα για τουαλέτα. 
Αυτό ήταν λοιπόν για σήμερα. Ελπίζω μετά από αυτό το βίντεο να είδε τη χρησιμότητα αυτών των μικρών σκανταλιάρικων οργάνων και να μπόρεσε να τα συγχωρέσει αν κάποια στιγμή σε έφεραν σε δύσκολη θέση ενώ έκαναν τη δουλειά του. Και για να μην ξεχνιόμαστε, πριν κλείσω, θέλω να υπενθυμίσω για εκατομμυριωστή φορά ότι το βίντεο αυτό είναι απλώ εκπαιδευτικό και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ιατρική διάγνωση, αν και δεν ξέρω πώ θα μπορούσε να επιχειρήσει κανεί να βγάλει διάγνωση από μία μικρή παρουσίαση ενό οργάνου, αλλά και πάλι. Για οποιαδήποτε απορία, βγες από το Ιντερνετ και κυνήγησε ανελαίητα το γιατρό σου. Αν άντεξε μέχρι το τέλο, συγχαρητήρια για την υπομονή σου και αν σου άρεσε το θέμα, μπορεί να μου το δείξει με like, κοινοποίηση, comment, ενώ για περισσότερο υλικό, έχω στην περιγραφή το link για τη σελίδα του Human Nature στο Facebook. Για την ώρα πολλά φιλιά και stay tuned μέχρι το επόμενο επεισόδιο!